Dedico questa lezione ad Augusto Molù. Le cui danze degli orisha del candomblé brasiliano mi fecero rivivere i mille colori dell'energia. Augusto si unì al villaggio di Lista, la scuola internazionale di antropologia teatrale, nel 1994 a Londrina, in Brasile.
L'energia dell'attore e del danzatore non è qualcosa di indescrivibile e misterioso. È qualcosa di preciso che tutti possono riconoscere. L'energia è la capacità di modellare le potenzialità muscolari e nervose in una situazione di rappresentazione organizzata. La domanda che l'attore e il danzatore si deve porre non è cosa è l'energia, ma piuttosto come modellare in modo efficace le diverse temperature dell'energia. Come muoversi, come restare immobili, come mettere in visione la propria presenza fisica e trasformarla in presenza scenica e quindi espressione. Ascoltate come presentavo questa domanda nel 1986 durante la sessione dell'Ista a Olsebru, in Danimarca. Il y a le visible e il y a l'invisible. There is that which is visible and that which is invisible. Le visible è là per cacher o rivelare l'invisible. The visible is there to conceal or to reveal the invisible. Le visible è là per cacher le forze che in realtà bouge, le forze invisibili che bouge le visible. The visible is there to hide the forces which are, which are making the visible, the invisible move and which are, uh, uh, and which are the forces making the visible move. Ce qui è peut-être la tecnica di base. Which is perhaps his basic technique. Ma qu'est-ce che c'è una tecnica? And what is a technique? C'est une utilisation particulière du corps. It is a particular use of the body. Mais une technique, ce n'est pas quelque chose de physique, de mécanique. But a uh, technique is not something mechanical. La technique, c'est quelque chose de visible. It is something visible. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière de la technique? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est l'invisible? So what is behind the technique? What is the invisible? C'est le, le mental. So it's the mental. C'est la, 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 la personnalité de l'acteur. It's the actor's personality. Et surtout, c'est que nous tous, nous avons, en dépit des couleurs et des cultures, and it is that which all of us we have, in spite of our culture, un comportement biologique, a biological behavior, une énergie qui, qui fait que notre poids soit erré, an energy uh, which has the result that our, our weight is uh, lifted, ce qui fait que tout le temps nous sommes sur des jambes, the fact that we are always walking on legs, un tonus musculaire nous aide à déplacer dans l'espace. A, a muscular tonus helps us to move in space. La manière d'atteindre l'autre à distance à travers la voix. A way of being able to reach another person across the distance through the use of the voice. À ce niveau élémentaire de l'énergie, je peux me confronter avec les autres acteurs. On this basic elementary level of energy, I can confront, meet other actors. Alors, à ce niveau-là, je vais découvrir que des principes universels. And so on this level, I'm going to find that certain universal principles existent dans toutes les cultures théâtrales. Exist in all theatrical cultures. Là où l'acteur établit une relation avec le spectateur. There where the actor establishes a relationship with the spectator. Quand nous voyons un spectacle de théâtre, When we see a theater performance, nous, devons de, nous devons le considérer comme quelque chose de vivant. We must consider it as something alive. Et quand nous sommes confrontés avec quelque chose de vivant, And when we are confronted with something which is alive, nous sommes totalement pris par sa vie. We are completely taken, seized by its life. Et nous oublions les détails, comment est fait, comment est fait. And we forget the date, we forget the details, how it is made, how it is made. Mais si nous voulons étudier cette vie, but if we want to study this life, 
c'est qu'on doit vraiment atteindre le niveau des de cellules, comme dans un organisme vivant. We must reach the level, the cellular level, as in a living organism. Mais si nous allons justement à ce niveau cellulaire, cellulaire qui est universel, but if we're going to get down to this cellular level, which is universal, et qui dépasse les relativismes culturels, and which goes beyond culture, cultural relativi relativity, je m'en frotte avec le problème de l'énergie de l'acteur. I come to the problem of the actor's energy. Ce qui comme acteur m'intéresse. That which as actor interests me. Comment tenir l'attention du spectateur. How to hold the spectator's attention. La présence. Le mystère de la présence. Presence. The mystery of presence. Même avant de commencer à exprimer quelque chose. Even before the actor begins to express something. C'est justement cette analyse de l'énergie que nous allons faire. It is precisely this analysis of energy that we are going to make here. Et si on a choisi comme point de départ, and if one has chosen as a point of departure, le rôle de la femme, the role of the woman, the role of women, c'est que grâce à différentes cultures, it is because thanks to different cultures, mais aussi grâce à nos traditions but, européennes, but also thanks to our European tradition, c'est possible de voir comment l'énergie de l'être humain, it is possible to see how the human being's energy, je dis de l'être humain, and I say the human being, a une polarité, has a polarity, qui n'a rien à voir en réalité avec les sexes biologiques, which has in fact nothing to do with biological sex, c'est une tendance souple, it is a soft tendency, une tendre, tender tendency, une, une tendance vigoureuse, a, a vigorous tendency, fort, strong, mais qui naturellement n'a rien à voir avec le masculin et le féminin. Which, which, which has naturally nothing to do with masculine or feminine. Au niveau du visible, on the level of the visible, nous associons ces caractéristiques avec un sexe. We associate these characteristics with a particular sex. <coughs> Au niveau de l'invisible, de l'énergie, on the invisible level of energy, on ne peut plus parler de sexe. One can no longer speak of sex. On peut parler seulement de l'énergie typique à l'individu. But can only speak of an individual's particular energy, typical avec energy. Avec ces deux dominantes, avec ces deux, deux dominantes, and with these two dominances, qui sont toujours présentes, which are always present, et que nous allons voir comment dans certaines cultures théâtrales ont été protégées and we'll see how in certain theatrical cultures they have been protected permettant à l'acteur de conserver sa totalité giving the actor the possibility to, to maintain his uh, totality et comment dans d'autres cultures on s'est spécialisé, on a spécialisé seulement une partie de cette énergie and how in some cultures, certain cultures this one kind of energy has been specialized en suffoquant les potentialités de l'autre suffocating the potentialities of other kinds of energy. La tecnica extra quotidiana dell'attore e del danzatore dilata la dinamica del corpo. Il corpo è rimesso in forma, ricostruito per la finzione teatrale. Questo corpo d'arte, e quindi non naturale, non è di per sé né maschio né femmina. Sulla scena ha il sesso che l'attore o il danzatore ha deciso di rappresentare. Compito di un attore e di un'attrice, o di un danzatore e di una danzatrice, è scoprire le propensioni individuali della propria energia e proteggerne l'unicità. Durante l'apprendistato la differenziazione individuale passa per la negazione della differenziazione dei generi. Il campo delle complementarità dell'energia si dilata. Lo si vede quando il lavoro sul livello preespressivo non tiene conto del maschile o del femminile, come nella danza moderna o nel training di molti gruppi teatrali. Vediamo due esempi con Caroline Carlson e il training dell'Odin Theatre.
Il carattere bifronte della peculiare energia dell'attore e del danzatore affiora con maggiore evidenza quando l'attore esplora indifferentemente ruoli maschili e femminili, come è il caso nei teatri tradizionali asiatici. L'equilibrio tra i due poli, l'energia forte, animus, e l'energia soave, anima, viene preservato. Alcune tradizioni teatrali sono consapevoli di questa complementarità dell'energia che si muove da un polo forte a un polo soave. In India parlano di Tandava e Lasia. Tandava significa vigoroso, Lasia soave. Same work can be used also in Tandava, also in Lasia. Lasia means graceful and Tandava is a forceful, vigorous and attributed to male dancers and um, generally. And uh, Lasia is graceful. So when I do the last year, then I use this walk. Again, so the same walk, when it is done for Lord Rama, though Lord Rama is made, but he is not vigorous. When we picture as him, he is soft. He, in his attitude, he is soft. So, the, in Lord Rama's talk, the graceful quality is there. But it's not like this, it's a little higher. who is really a vigorous character, the ten-headed demon king. Again, the same war, but it takes different qualities. And tell you the walk of et vous, vous les montre le, le, la marche d'un héros doux warrior, qui est guerrier mais, gen, mais, euh, mais tendre kind, gentil soft in his behavior, doux dans son comportement then I'll tell you, uh, uh, warrior, guerrier ensuite après guerrier who is, uh, uh, evil -minded, qui est euh, méchant very tough and rude. Dur et cruel. Thank you.
A Bali attori e danzatori parlano di kras e manis. Kras significa energia vigorosa, manis energia soave. In Balinese then we have two kind of character of the movement, strong character and soft character. In strong character we can see on the men dance, men dance and the women dance. In soft character usually used in the women dance also in the men dance. Strong character for the men dance. We can see on Topeng dance, Gambo dance or Prime Minister, or all in the men dance. The one skin, for example, this strong character. <coughs> Also, the strong character for a woman dance we see on Chondong. Chondong Gabu or Chondong Legong Kraton. This woman dance style. Yeah. That's for the strong character in a woman dance. And the soft character in the men's dance, we can see on the Pani dance and the king dance in Topeng. The woman is very flexible. Usually use in Pani character or in the king are so jayo. That is soft character in Panji. Also, the soft character usually used in the princess dance or queen dance. Name is Putri in Gambuk dance. A little bit similar when the soft character for the man dance. Subcharacter in Paji. Also, between the strong character and soft character, we can also see on the voice which the dance use on stage. Strong character for the man with a deep, with a high, uh, low tone, and very deep, and deep tone and very loudly. <coughs> What's <a> happened? <coughs> <Whoa. coughs> <coughs> Oh, I'm getting to the wall. 
on Can you show all the masks here in a row eh, with the music? Yes, with the masks.
tiap kali aku naik kaki. In Giappone gli attori di Kabuki recitano ruoli maschili e femminili usando energia forte nello stile Aragoto ed energia soave nello stile Wagoto. Adesso vediamo Kanichi Anayagi, attore di Kabuki come Onnagata, interprete di ruoli femminili, in una scena di giovane donna.
ancora Kanisha Nayagi nel ruolo di un samurai, in stile ragoto forte e poi in stile wagoto soave. Siamo alla sessione dell'Ista di Hoste Bru nel 1986, durante una dimostrazione delle diverse temperature dell'energia. Ecco la danzatrice di Buio Kabuki, Katsuko Azuma, in una scena in cui alterna il ruolo di un samurai con quello di una giovane donna.
studiare le temperature dell'energia dell'attore e del danzatore significa individuare i principi che sono alla base delle differenti tecniche, qualunque esse siano. Mimo, kabuki, katakali, balletto classico o danza moderna. Oppure delle differenti tecniche individuali di Buster Keaton e di Dario Fo, di Marcel Marceau e di Lawrence Olivier. obliged by my uh, organizer of the Brazilian Pista throughout <laughs> all uh, Brazil, not here, but in Brazilian form. So I feel that I've been uh, looking for a sort of Dalai Lama, young Dalai Lama, until I found him. So you will see now uh, <laughs> over the, from uh, the tradition of the Candomblé, the dance of Orisha. Ancora un esempio dell'utilizzazione complementare dell'energia. Siamo all'Ista di Copenaghen nel 1996 con Augusto Molù della tradizione della danza degli Orisha che ha originato la danza afro-brasiliana contemporanea. Never with the knees straight. Os pés 
firme no chão, the feet of, uh, firm on the floor, sentindo essa energia que vem do chão, da terra, that comes from baixo, the floor, from the earth, from para the cima, né? from to underneath to on top. Então essa força para baixo. The strength goes down. Esta é a base da dança dos orixás. This is the base of the primitiva dos orixás. Orixás dance. Ok? Usando os movimentos. Using the movements. O estereamento. Um. Cruza a espada. Cross the sword. Dois. Two. Três. Three. A. E. Um. Passa por uma posição de segunda posição e A e ataque. E inclina o corpo. E o corpo está lento, E cruza os braços. Cross the arms. Cruza. E cross. prepara. Get ready. E. Cross. É importante dentro do, da dança de Ogum manter sempre forte a intenção do movimento, usar os elementos, usar os elementos, usar os elementos com mais rigidez, com mais energia. Oxóssi. Segundo orixá, o rei da caça. Esse é o segundo orixá, ele é o rei da caça. Para caçar. 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 Ou uma espingarda. Uma small gun. Rival. Rival. Uma chosse. Todo o movimento de a chosse. All the movements of a chosse. É o movimento em cima de um cavalo. A movements on top of a horse. Ok? Sky, 
vida. Dai. Morte. Death. O mundo ele tem um poder muito grande. He has a great power. Com os mortos. With the dead people. Ele toma conta do cemitério. He looks after the cemetery. Ele é a morte. He is death. É a vida. And is life. Todos os movimentos que caracterizam o Manu são o movimento da saúde. All the movements which characterize the Manu are the movements of health, of life and death.
Ana, ele carrega a passarola. Eu vou deixar a passarola em minha stick. Obrigado. Você vai pegar um cachado para se apoiar por ser muito velhinho. Porque ele é muito velho, então ele tem um tipo de boca.
When working for a performance at Odin Theatre, the actors, on the base of a text, a theme, an image, a technical task, the actors must create a sequence of actions in space that they must be able to repeat. This sequence of actions we call a score, a term taken from music, which means a succession of notes. This is, for example, a score. Guardate come Giulia Varli, attrice dell'Odin Teatro, modella consapevolmente l'energia con lo scopo di influenzare la percezione di chi guarda. The score can be molded through rhythm by doing it, for example, slowly. or fast. The rhythms can vary within the score. The quality of energy of the score can be strong. Or soft. or mixed. The score can be reduced in space, retaining all the original impulses. The score can be colored by an extraverse quality. Or introverse. The score can be transposed from the whole body to one part of the body, for example, the face. Or a foot. I can find an equivalent of the score with the voice. The raven himself is horse that croaks a fatal entrance of Duncan under my battlements. Or with an object.
The score can be created by composing one action at a time and adding them together, or by improvising. What is essential is to fix the score in its smallest details to be able to repeat it always exactly the same. The score is the material, a block of marble, which is presented to the director. Together, the actor and the director sculpt to extract the statue. Per terminare, un esempio eccezionale delle temperature e dell'energia nel buio kabuki giapponese. Kanichi Hanayagi Katsuko e Kano Azuma ripetono la stessa scena scambiandosi i ruoli maschili e femminili.